चलिए जी हम सेक्टर आपको अंदर से घुमाते हैं तो रोड्स देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त है अभी हम पी फोर में हैं ये अथॉरिटी कंडीशन के घर है जिसे आप लेना चाहें जैसे ये प्लॉट नंबर एक सौ सात है रविशंकर जी का ये अथॉरिटी कंडीशन होती है और ये बिजली जहाँ से आपके घर आती है एन का बिजली घर वो भी सेक्टर के अंदर ही बना होता है और ये पेड़ देखिए कितने घने और कितने शानदार पेड़ हैं पानी की सप्लाई अंदर से ही होती है अंदर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के वाटर सप्लाई पंप्स होते हैं बड़े बड़े जिससे रख रखाव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करती है और वो सुबह शाम तीन टाइम पानी सप्लाई करती है पानी की कोई कमी नहीं है बिजली की कोई कमी नहीं है चौबीस घंटे बिजली सप्लाई और पेड़ों के तने देखिए कि कितने मोटे मोटे तने हैं और साथ ही इसके आप पार्क देख रहे हैं कि कितने अच्छे पार्क बने हुए हैं फिलहाल अभी यहाँ पर काफ़ी स्टॉक है ये अथॉरिटी कंडीशन के घर हैं जो आप देख रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं गाड़ी खड़ी करने को खूब जगह है साइड पे घरों में ये देखिए जैसे गाड़ी पार्क हुई खड़ी है और मैं आपको पार्क भी दिखा देता हूँ कि यहाँ के पार्क कितने शानदार हैं ये देखिए चलने के लिए पार्कों में लाल पत्थर बिछा हुआ है और बहुत ही बड़े बड़े हाईली रिच पार्क हैं और पेड़ देखिए कितने मजबूत पेड़ हैं शानदार ये घने पेड़ हैं पेड़ों की छाएँ देखी ये देखिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिजॉर्ट में आ गए हो ये देखिए कितना घना पेड़ है ये बहुत ही कंपेयर करिए साथ एक शोका का छोटा सा पेड़ अपने आप हो गया और कितने शानदार पेड़ है ये सेक्टर के अंदर हम रिजॉर्ट के अंदर नहीं है और प्रेसिडेंट सर हमें पूरी जगह की जगह की जानकारी दे रहे हैं हाँ जी सर ये वाला कह रहे हैं अठहत्तर मांग रहा है अच्छा सतर में अच्छा मतलब आगे देखिए दोस्तों अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो ऐसे ही ये 200 मीटर का घर है तो डिमांड तो चलो बैठ के बात हो जाती है तो ये ऐसे घर होते हैं थोटी कंडीशन में अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हैं क्योंकि इसमें दो कमरे लैटरिन बाथरूम किचन सब बना है बिजली पानी की सप्लाई ओके है यहाँ पे सब्जियाँ उगाई है प्रभु का नाम लीजिए यहाँ आराम से रहिए यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी पर अगर आप चाहते हैं कि बनाना है तो इसे तोड़ के पूरा कवर करके प्रधान जी दो मीटर में कितना कवर कर सकते हैं हम सत्तर पचहत्तर तक हो जाएगा ये पीछे भी इसमें वो छोड़ रखा ना जगह छोड़ रही है पीछे भी छोड़ दे आगे भी छोड़ रखी है अच्छा अब जैसे नए घर बन रहे हैं तो 25 परसेंट आगे छोड़ दो या पीछे छोड़ दो ये मर्जी है दोनों तरफ दोनों तरफ छोड़नी पड़ती अच्छा पीछे तो जाल का हिसाब है आगे अच्छा। जाते हैं पीछे कम है अच्छा एक स्तर पे खड़ी कि आपको पीछे कम छोड़नी है कि पूरे घर में एयर वेंटिलेशन रहे तो ये सरकारी नियम है कि आपको जगह तो दोनों तरफ छोड़नी ही पड़ेगी और बाकी आप यहाँ रह के जैसे भी कोरोना का दौर चल रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं आपको लगेगा कि आप पहाड़ों में आ गए हैं शिमला में आ गए हैं कश्मीर आ गए हैं देखिए ऐसे लंबे लंबे पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ कहाँ मिलते हैं सर किसी सेक्टर में कहीं नहीं मिलते वो तो वो बात है कि चलो जैसे सोने की खान छिपी होती है उस पर नज़र नहीं पड़ती तो यहाँ भी वही हालत है फिलहाल खाली प्लाटों में लेबर रुकी हुई है और बाकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है यहाँ पे साथ ही स्कूल हैं पाँच छः बच्चों की पढ़ाई के लिए सामने नॉलेज पार्क अपने बिल्डर स्टेट है वहाँ पे दस बारह बैंक हैं और हॉस्पिटल हैं साथ ही चार पाँच यहाँ पे अगर पी फोर में कोई घर लेता है तो दो किलोमीटर के अंदर अंदर हर एक चीज़ अवेलेबल है दारू का ठेका भी है तो स्कूल है हॉस्पिटल है दारू का ठेका है और ये दिल्ली नोएडा पहुंचना है तो 20 मिनट का ट्रैवल है दिल्ली जाना है इंडिया गेट तो 50 मिनट में पहुंच जाओगे यमुना एक्सप्रेस वे तो बिल्कुल पास है दो मिनट का रास्ता है तो ये कैसा सेक्टर है इसके साथ ए डब्ल्यू एच ओ जलवायु बिहार केंद्रीय डिपार्टमेंटों के फ्लैट फ्लैट बने हुए हैं प्लॉट हैं उनके तो ये बिल्कुल एक जैसे नोएडा में फिल्म सिटी वाला सेक्टर है जो छिपा हुआ तो ऐसे छिपा हुआ सेक्टर है ये बहुत ही शानदार जानदार वो कहते हैं इसमें तो वही रहेगा जिसके नसीब अच्छे होंगे इस सेक्टर के अंदर वैसे ग्रेटर नोएडा के सारे सेक्टर अपने आप में एक मिसाल है कि हर एक सेक्टर अलग तरीके से बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं अच्छा प्रधान जी एक बात और बताइए प्रधान जी कि ये सेक्टर में आबादी कम आई इसका क्या कारण रहा इतने सालों तक ये ऐसा है बड़े बड़े अधिकारियों के फ्लैट है इन, इन, वो मकान है पैसे की गर्ज नहीं है उन्हें पैसे की गर्ज नहीं है उन्हें सरकारी मकान मिले हुए अच्छा। हैं उसकी वजह से मैं लेके छोड़ रखा कभी पोता या मेरा बेटा कभी आया कोई तो रह लेगा नहीं तो पड़ा है मीटर सौ मीटर सारे प्लॉट भरे हुए किसी में खाली नहीं है कोई किराए को भी नहीं है मकान अच्छा जी और यहाँ पे किराए का चलता है जैसे साठ मीटर वाला किसी को किराए पे चाहिए हो छह तो दोस्तों यहाँ पे अगर बना के किराए पे भी देना है एक तो किराए की भी कमी नहीं है जैसे आप 60 मीटर का घर तीन फ्लोर बना लो आप छः छः या अठारह हज़ार रुपये आपकी कमाई शुरू हो जाएगी
ऐसे ही आप 200 गज वाला बना के मेरे ख्याल से दोस्तों ये रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है एंड यूजर के लिए और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी बुरी जगह नहीं है ये अच्छा सर जैसे गुड़गांव में 300 सौ मीटर वाले की इंडिविजुअल होती है रजिस्ट्री यहाँ होती है वो अगर तीन सौ मीटर से बड़े हैं तो फ्लोर की अलग अलग जैसे तीन फ्लोर है अच्छा ग्रेटर नोएडा में फ्लोर सिस्टम नहीं है यहाँ पे पूरे प्लॉट की एक ही रजिस्ट्री होगी आप ये नहीं कर सकते कि चार बना के अलग अलग बेच दो पूरा आपको ही रखना पड़ेगा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी सेक्टर के बारे में ग्रेटर नोएडा के बारे में और ये आपको सेक्टर कैसे लगा तो इसके बारे में ज़रूर लिखिए यहाँ का वातावरण ऑक्सीजन इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में फेफड़े पूरे खुल गए हैं यहाँ घूम के ही 